வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம பாலிகோன் டூலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பாலிகோன் டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்னலாம் கற்பிக்கலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாலிகோன் அப்படின்னா பல குணம் ஸோ அப்போ குறைந்தபட்சம் மூன்று புள்ளிகள் அதுக்கு மேலே எத்தனை புள்ளிகள் இருந்தாலும் அடைபட முழுமையாக அடைபடக்கூடிய ஒரு முகம் அதனால் அது முக்கோணம் ஸோ இப்போ இந்த முக்கோணத்தோட வகைகளையும் இதில் நம்ம சூப்பராக கற்பிக்க முடியும் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளை இந்த பாலிகோன் டூலை யூஸ் பண்ணி மிக அருமையாக சொல்லித்தர முடியும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம ரெண்டு மூணு டூலை தான் சேர்த்தாப்பில் தான் பாடம் நடத்த யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் முக்கோணத்தினுடைய பக்கங்கள் அடிப்படையில் வகைகள் என்ன அப்புறம் கோணங்கள் அடிப்படையில் வகைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அப்போ இதுக்கு எப்படி சார் இது மூணு முக்கோணம் நான் இப்போ வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ இதனுடைய பக்க அளவுகளுடைய நீளங்களை எப்படி அளக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லெங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதே வந்து இதை கிளிக் பண்ணால் இதனுடைய லெங்க் தெரியும் ஓகே இப்போ இதே மாதிரி எல்லா முக்கோணத்துக்குமே அந்த வெட்டிக் சிஸ்டம் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய லென்ஸ் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ சமபக்கம் கோணம் வரைய இடத்துக்கு நான் இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெகுலர் பாலிகோன் டூலை எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் நம்ம இங்கே தப்பு தப்பாக கஷ்டப்படுறதுக்கு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோடனே எத்தனை சைட்ஸ்னு கேட்கும் ஸோ நான் இப்போ என்னென்னா மூணு வெட்டிக் சிஸ் உள்ளது தான் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இங்கே உள்ள இது பார்த்திங்கனாக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லெங்க்த்தை யூஸ் பண்ணும்போது இதனுடைய பக்க அளவுகள் பாருங்கள் எல்லாமே ஒரே அளவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எத்தனை என்னென்ன வகை முக்கோணங்கள் இங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தாக்கா இது சமபக்க முக்கோணம் இது பார்த்திங்கன்னா இரு சமபக்க முக்கோணம் இது அசமபக்க முக்கோணம் இதுவும் அசமபக்க முக்கோணத்துக்கு உதாரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மூட்டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த லேபிள்லாம் கொஞ்சம் நோத்தி வச்சுக்கலாம் அப்படி இந்த சைடில் இருக்க மாதிரி இந்த இது உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னாக்கா இந்த எது நம்ம ரைட்ஸ் இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஸோ இந்த இது தேவையில்லை அப்படின்னாக்க நமக்கு கொஞ்சம் இந்த மாரி கிளியராக தெரியறதுக்காக இப்படி கொடுத்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் மாணவர்களுக்கு புரியும் ரைட் இது ஒரு வகையில் நம்ம இந்த பாலிகோன் டூலை யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் இதை தவிர நம்ம நார்க்கர குடும்பத்தினுடைய செயல்பாடுகளையும் இதில் நம்ம அருமையாக சொல்லித்தர முடியும் இப்போ நான் ஒரு நியூ எடுத்துக்கிறேன் ம் அடுத்ததாக இந்த முக்கோணங்களுடைய கோணங்களை பற்றி சொல்ல மாட்டேன் இப்போ முக்கோணங்களின் வகைகளில் அடுத்தது கோணங்கள் அடிப்படையில் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் சொல்லித்தரத்துக்கு இந்த பாலிகோன் டூலை எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு குறுமோண முக்கோணம் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த ஆர்டரில் வரைஞ்சோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆர்டரில் நம்ம பழக்கும்போது உள் கோணம் தெரியும் இப்போது ஒரு வேளை நான் இப்படி ஏ பிசின்னு ஆர்டரில் போனேன்னா வெளிக்கோணம் வரதை பார்க்கலாம் எனவே நீங்கள் அதை தவிர்த்தணும் இப்போ நம்ம ஏபிசி முக்கோணம் வரையும் பொழுது சிபி அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு உள்கோணம் தெரியும் இல்லைனா வெளிக்கோணம் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் இந்த சியை கிளிக் பண்ணாக்க வெளியில் உள்ள கோணம் வந்துடும் ஸோ அதனால் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துங்க ரைட் இப்போ நான் அந்த இதை நான் கட் பண்ணிடுறேன் அது வராது ஸோ மூ டூவில் கிளிக் பண்ணுறேன்னா அது சரி சரி இப்போ இது மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது டிகிரி வருதாங்கிறத நம்ம இந்த புள்ளியை நகர்த்துறதன் வழியாக மாணவர்களை கூட்ட செய்து கூட்ட செய்து நம்ம பாருங்கள் இது விரிகோணம் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது சரியாக செங்குத்தா வருதான்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு நான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா செங்கோணம் முக்கோணம் வரையப்போ மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம இந்த கிரிட் இருந்ததுனாக்கா இருந்தால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் செங்கோணம் முக்கோணம் இப்போ வரையறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாலிகோன் டூலை யூஸ் பண்ணி நான் செங்கோணம் முக்கோணம் உருவாக்கிறேன் இப்போ இது சரியாக செங்குத்தாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஆங்கிள்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணி ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த புள்ளியை நகர்த்தி நகர்த்தி நம்ம எந்த சொல்லி கொடுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது குறுகோண முக்கோணம் விரிகோண முக்கோணத்துலேயும் முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்கள் நூற்றி எண்பது டிகிரிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்துடலாம் இப்போ நான் அந்த கிரிட்டை கொஞ்சம் காலி பண்ணிக்கிறேன் பார்க்க கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி இப்போ நம்ம கோணத்தை அளக்க போகிறோம் இப்போ தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இந்த மூணு புள்ளிகளையும் பார்த்தாலே தெரியும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நூற்றி எண்பது டிகிரி ஒரு மூன்றையும் கூட்டினாலும் இதில் பார்த்தாலே தெரியும் இது செங்கோணம் முக்கோணம்னு இது ரெண்டும் குறுங்கோணம் முக்கோணமும் விரிகோணம் முக்கோணமாங்கிறத நம்ம புள்ளியை நகர்த்தி நகர்த்தி மாணவர்களுக்கு மொத்தம் இந்த ரெண்டு